সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এখন যেহেতু রমজান মাস কম বেশি সবার ঘরেই রয়েছে চিরা তাছাড়া রোজ রোজ একই রকম ইফতার খেতেও কিন্তু ভালো লাগে না আজকে তৈরি করে দেখাবো চিরা দিয়ে তৈরি ভীষণ মজার চিরার পোলাও ইফতার আপনার এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারেন যা সবাই খুব পছন্দ করবে তাছাড়া ব্রেকফাস্ট বা বিকেলের নাস্তাও তৈরি করে নিতে পারেন এই চিরার পোলাও তৈরি করা খুবই সহজ আশা করছি সকলের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক চিরার পোলাও তৈরি করার জন্য আমি এখানে তিন কাপের মতো চিরা নিয়েছি আর আমি এখানে সাদা চিরাটা নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু লাল চিরাটাও নিতে পারেন এবার এই চিরাতে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে চিরাটাকে দু থেকে তিনবার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন পানি দেওয়া মাত্রই কিন্তু উপরে ময়লা পানি দেখা যাচ্ছে তো দু থেকে তিনবার চিরাটাকে আলতো হাতে ধুয়ে নিতে হবে কোনোভাবেই কিন্তু এটাকে কোচলে কোচলে ধোয়া যাবে না জাস্ট আলতো হাতে দু থেকে তিনবার পানিটা চেঞ্জ করে চিরাটা ধুয়ে নিতে হবে ধুয়ে নেওয়ার পর আমি ভালো করে স্ট্যানারের সাহায্যে পানিটা ঝরিয়ে নিব অবশ্যই খুব ভালোভাবে কিন্তু পানিটা ঝরিয়ে নিতে হবে দু থেকে তিনবার পানি চেঞ্জ করে আমি চিরাটাকে ধুয়ে নিয়েছি তারপর এরকম ছাঁকনিতে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি চিরাগুলো কিন্তু কোনোভাবে পানিতে ভিজিয়ে রাখা যাবে না আমি জাস্ট পানি বদলে বদলে এটাকে ধুয়ে সাথে সাথে কিন্তু ছাঁকনিতে ছেঁকে নিয়েছি চিরের পোলাওটা রান্না করে নেওয়ার জন্য আমি প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি এখানে প্রায় পাঁচ টেবিল চামচের মতো তেল নিয়েছি এবার এই তেলে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি আমি পেঁয়াজটাকে অমলেট কাটে কেটে নিয়েছি নিয়ে নিচ্ছি এখানে চার থেকে পাঁচটি কাঁচা মরিচ আর কাঁচা মরিচটাকে আমি কুচি করে নিয়েছি পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিব পেঁয়াজ ও মরিচের রঙটা যখন কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে হালকা একটু ব্রাউন কালার হয়ে যাবে ঠিক সে পর্যায়ে নিতে দিয়ে দিচ্ছি ডিম আমি এখানে তিনটের মতো ডিম সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে ফেটিয়ে নিয়েছি তো এবার এই ডিমটা দিয়ে আমি ঝুরি ঝুরি করে ভেজে নিব তো ডিমটা ঝুরি ঝুরি করে ভাজা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি দুটো মিডিয়াম সাইজের টমেটো আমি টমেটোটাকে এরকম কিউব করে ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি খুব সামান্য পরিমাণ লবণ আর নেড়ে চেয়ে টমেটো কুচিটাকে ডিমের সাথে ভেজে নিব এক থেকে দেড় মিনিট যাতে টমেটো কুচিটা একটু সফট হয়ে যায় তো টমেটো কুচিটা কিন্তু অনেকটি সফট হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি সেই পানি ঝরিয়ে রাখা চিড়ে তো দেখতে পাচ্ছেন চিড়াটা কিন্তু একদম ঝরঝরে হয়ে গেছে আমি কিন্তু এটা পানিতে ভিজিয়ে রাখিনি জাস্ট দু থেকে তিনবার পানিতে ধুয়ে ছাঁকনিতে ছেঁকে নিয়েছি আর একদম পানি ঝরে কিন্তু এটা ঝরঝরে হয়ে গেছে আর অনেকটা কিন্তু সফট হয়ে গেছে তাই কোনোভাবে কিন্তু পানিতে ভিজিয়ে রাখা যাবে না চিড়ে কিন্তু এমনিতে খুব সহজে সফট হয়ে যায় আর ভিজিয়ে রাখলে কিন্তু চিড়ের পোলাওটা একদমই ঝরঝরে হবে না ধুয়ে সাথে সাথে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে এবার নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি আলতো হাতে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিতে হবে তা না হলে চিড়ের পোলাওটা কিন্তু ঝরঝরে থাকবে না চিড়েগুলো কিন্তু ভেঙে যাবে দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচ গুঁড়া এখানে আমি ম্যাগি সাদে ম্যাজিক এক প্যাকেট মশলা নিয়েছি এগুলো কিন্তু আপনারা বিভিন্ন মুদির দোকানে পাবেন মাত্র পাঁচ টাকা আর এটা দেওয়ার কারণে কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগবে টেস্টটা খুবই ভালো হবে যদি কোনো কারণে আপনাদের কাছে ম্যাগি সাদা ম্যাজিক মশলার প্যাকেট না থাকে সেক্ষেত্রে নুডলসের প্যাকেটে যেই মশলার প্যাকেট থাকে সেটা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন আর আমি যখনই চিড়ের পোলোটা রান্না করি ঠিক এভাবে কিন্তু এই নুডলসের মশলাটা দিয়ে করি এতে এর টেস্ট খুবই ভালো হয় আপনারা এভাবে রান্না করে দেখবেন আশা করছি আপনাদের কাছেও ভীষণ ভালো লাগবে তো সব কিছু দিয়ে নেড়ে চেড়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে আর অবশ্যই লবণটা চেক করে নেবেন আর মশলার প্যাকেটও কিন্তু কিছুটা লবণ দেওয়া ছিল তো আপনারা একটু টেস্ট করে দেখবেন যদি লবণ প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আর একটু লবণ অ্যাড করে নিতে পারেন তো নেড়ে চেড়ে খুব বেশি সময় এটা কিন্তু ভেজে নেওয়ার প্রয়োজন নেই জাস্ট দু থেকে তিন মিনিট সব কিছু নেড়ে চেড়ে ভেজে মিক্স করে নিতে হবে আমি নেড়ে চেড়ে সব কিছু খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি আর দেখতে পাচ্ছেন চিড়ের পোলাওটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে আর চিড়েগুলো কিন্তু একটিও ভেঙে যায়নি আর আরেকটা ছোট্ট টিপস দিয়ে দিতে চাই সেটা হলো যখন আপনারা চিড়ের পোলাওটা রান্না করবেন অবশ্যই চিড়াটা শুকনো থাকা অবস্থায় চিড়োযুক্ত চাল নিয়ে দিয়ে একটু চেলে নেবেন এতে করে এক্সট্রা ধুলোবালিটা পড়ে যাবে আর সেই সাথে গুড়া টাইপের যে চিড়া রয়েছে সেটা কিন্তু ঝরে যাবে তা আমি কিন্তু চেলে নিয়েছিলাম যার কারণে কিন্তু গুড়া টাইপের চিড়া নেই আস্ত চিড়াগুলোই রয়েছে তো
তো দেখলেন আর এই চিড়ের পোলোটা তৈরি করতে কিন্তু সর্বোচ্চ 10 মিনিটের মতো সময় লাগে একদম ডিম ভাজা থেকে শুরু করে সব প্রসেসিং করতে খুব বেশি সময় লাগে না মাত্র 10 মিনিটে কিন্তু ঝটপট এই চিড়ের পোলোটা আপনি তৈরি করে নিতে পারবেন তো ইফতারে এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারেন সকলের কাছে ভালো লাগবে কারণ রোজ রোজ একই রকম ইফতার খেতে কিন্তু একটুও ভালো লাগে না তো আশা করছি রেসিপিটি ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি